Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Marktgeflüsters und mir in Paderborn zugeschaltet ist der Mladen. Mladen, willkommen zurück im Marktgeflüster. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Warst du schon in den Sommerferien? Ich war für eine Woche raus, ja, habe ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen äh, die Sonne genossen, habe äh, gelernt, wie man mit so einem Elektro-Surfboard irgendwie übers Meer gleiten kann. Ah, dieses, wo man so, also so reintreten muss? Und nee, da musst du nicht wippen, das hat extra so einen Elektromotor. Ach, du stellst so dich einfach nur drauf, oder was? Ja, genau, mit so einer Fernbedienung kannst du dann die Geschwindigkeit steuern und du fühlst dich total schnell und legst dich dann voll aufs Gesicht und dann, wenn du das Video siehst, wie du da gefahren bist, denkst du, oh Gott, oh Gott, ist das peinlich. Okay, dann wenn die schon uns das Video schickst du gleich noch rüber. Ja, <lacht> ja schön. Ähm, also alles entspannt bei dir. Alles gut, genau. Sehr schön. Was haben wir heute im Marktgeflüster? Was hast du mitgebracht? Ja, ich bin gerne eigentlich immer so für positive News, aber ähm, das, was ich die letzten Monate mal angekündigt hat, hat sich jetzt auch tatsächlich bei ein, zwei Beispielen äh, dargelegt, nämlich in, äh, Insolvenzen, die wir im Integratorenkreis sehen. Wir können gerne nochmal so aktuell drüber sprechen, was läuft auf der Plattform, was läuft nicht so auf der Plattform. Genau, und das sind, glaube ich, so die, die zwei großen Themen ähm, und dann, glaube ich, auch, ist bald Quartalsende und da merkt man auch bei den einen oder anderen Roboterherstellern, was für Aktionen gemacht werden. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Ich habe es bei den Kollegen von unserem AI auch nochmal angesprochen. Es gab ein bisschen Verwirrung äh, Anfang des Monats, weil ich bei LinkedIn was geschrieben habe und ich mache eine kurze Compliance sozusagen Richtigstellung. Ich bin nicht fest angestellt bei NX AI, sondern ich bin da Advisor und unterstütze sie in der Kommunikation im Community-Bereich. NX AI Company in Linz, der Pochreiter, Johannes Brandstedt da, genau. Nur damit da keine Unsicherheit war. Ich habe E-Mails bekommen, fällt jetzt Robotik-Podcast aus, äh, macht ihr AI-Podcast noch weiter. Also läuft alles weiter, wird es auch weitergeben. Keine Sorge. Ja, ja genau. Und ich finde es auch vollkommen richtig und wichtig, da irgendwie aus Compliance-Gründen einfach nur zu sagen, wo ist man drin und womit beschäftigt man sich. Vor allem, wenn du so eine AI- und Robotics-Community hast, die hier über einen Podcast bespielt wird, ähm, ist es einfach, glaube ich, nur, nur richtig, allen Bescheid zu sagen. Genau, genau. Also von daher, ähm, das gibt es weiter. Und die Themen, die äh, NX AI betreffen, werden dann ebenfalls der, der Peter machen bei der AI oder der Helmut bei der Robotik. Also wir machen das da, trennen das da sauber auf. Aber jetzt lass uns mal über die Plattform sprechen. Was geht bei dir auf der Plattform? Ja, überraschend. Erstmal zwei Themen, die man sagen kann. <lacht> Erstmal äh, merkt man das Sommerloch tatsächlich. Im Juni, Juli äh, jeweils wieder Rekordzahlen auf der Plattform gehabt, was uns total gefreut hat. August, wir sind jetzt gerade am Ende des Augusts. Brutal, ja, wie viel da irgendwie an, an, an Bewegung runtergegangen ist, weil man einfach merkt, dass alles gefühlt stillsteht. Aber zumindest aus unserer Sicht, ja. Ähm, wenige, wenige Besucher. Im Anfragen gibt es immer noch, das ist schon mal zumindest das Schöne. Also die Leute, die sich damit beschäftigen, die, die sind dann irgendwie mit einem richtigen Zweck da drauf. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn man dann äh, aus dem Vertrieb heraus wirklich mit Kunden spricht, merkt man gerade, es ist überall Urlaubszeit im August. Also ich glaube, das war richtig high nun Urlaub zuletzt. Wir merken das ja auch, ich kann das total spiegeln. Podcast, Abrufzahlen, Downloadzahlen gehen im August in diesem Jahr. Letzte Jahre überhaupt nicht, gehen in diesem Jahr total zurück. Komisch. Also ich glaube, am Ende des Tages hat es vielleicht in, insgesamt so mit der Wirtschaftslage und vielleicht Stimmung auch zu tun, dass Leute einfach jetzt dann irgendwie mehr Zeit nehmen, mehr, also länger Urlaub, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr ist. Und einfach irgendwie äh, intensiver und vielleicht gibt es auch hier und da in manchen Betrieben irgendwie auch dann Betriebsferien. Das haben wir auch häufiger jetzt mitbekommen, so im Sommer dass das irgendwie alles gerade zusammenkommt. Aber ich finde es dieses Jahr wirklich extrem. Das, das fällt schon echt auf. Schon, oder? Ich, also Ich habe das noch nie so erlebt, so wenig, also was heißt wenig, aber so ein Abrutschen im Gegensatz zu anderen Jahren. Total krass. Ja, und wir haben auch eher, also wenn wir die letzten zwei Jahre uns angucken, haben wir eher über den Sommer hinweg gemerkt, dass es dann eher konstant niedriger ist. Aber so war es jetzt gerade irgendwie für uns, zumindest Juni, Juli, hatten wir das Gefühl, da passiert irgendwie gar nichts und im August alles gleichzeitig. Wir haben uns ein bisschen die Ferienzeiten angeschaut. Wir haben das Gefühl, aber ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht komplett analysiert, 
Ähm, aber es sah so aus, als hätte sich im August wirklich sehr, sehr viel überschnitten, was die Ferien angeht. Ähm, und ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren auch so war, aber die Sommerferien könnten natürlich da irgendwie dann äh, der große Treiber dafür sein. Mhm, krass. Aber was geht denn trotz, also es geht wenig, aber was schauen sich die Leute an, was fragen sie an? Der Trend setzt sich weiter fort. Tatsächlich, äh, chinesische Roboterhersteller werden immer mehr und mehr angefragt. Es werden nicht nur welche angefragt, es werden auch welche bestellt, ähm, immer mehr tatsächlich. Was, Dobot oder was läuft da? Genau, Dobot läuft da und ähm, Elite Robots äh, zum Beispiel auch. Das sind so, glaube ich, zwei, die man auf jeden Fall nennen kann. Dobot aber auf jeden Fall verstärkt. Man merkt auch generell, dass Dobot, glaube ich, in Deutschland jetzt mehr Gas gibt und da ja auch dann mit weiterem Standort und so weiter Deutschland für sich als wichtigen Markt sieht. Und ähm, da, da sieht man auch, dass es direkt auf der Plattform auch deutlich mehr Bewegung gibt. Und Anwendungen, also Spezialanwendungen? Wir sehen, dass vom Traffic her auf jeden Fall auch zum Beispiel das Schleifen plötzlich wieder ein größeres Thema ist. Das war eine ganze Zeit lang ein bisschen ruhiger. Genauso auch Dispensen war eine ganze Zeit lang ruhiger, wurde, wurde jetzt aber wieder mehr und auch sehr konkret. Und dann ist sowieso bei uns weiterhin High Runner äh, die Logistikthemen. Also alles, was irgendwie mit Pick und Pack zu tun hat, aber auch mit, mit kleinen Robotern tatsächlich. Also man versucht sich gerade... Ähm, irgendwie mit, und das finde ich auch spannend, ähm, eher mit so kleineren Robotern, also ich sag mal Traglasten drei bis fünf Kilogramm aktuell wieder zu helfen, vielleicht irgendwie Nebenprozesse zu automatisieren, die vielleicht einen schnellen Return bringen, statt die ganz großen Sachen. Und ich habe das Gefühl, das könnte halt auch allgemein an den Budgets liegen, die vielleicht zur Verfügung stehen, um eine Automatisierung zu machen. Interessant. Das heißt, ich, ich kaufe kleinere Systeme und versuche sozusagen erstmal meine Low-Hanging Fruits zu ernten schnell. Genau, genau. Ah, spannend. Ich wollte noch was zu China sagen, weil du das gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen. Ich glaube, es war eine New York Post. Und zwar denken die Amerikaner darüber nach, oder es gibt eine Diskussion in den USA, einen einen US-Bann auf humanoide Roboter auszusprechen. Also die haben anscheinend Riesen, es gibt da so Befürchtungen, dass man sagt, hey, wenn da jetzt wieder chinesische äh, Humanoide in den Werken rumlaufen oder keine Ahnung, welche in Logistikzentren, was nehmen die alles mit, was können die alles wahrnehmen? Also die TikTok, Huawei, whatever Diskussion, die USA ja immer wieder geführt hat, fängt jetzt auch bei der Robotik in den USA an. Das fand ich sehr spannend. Ist, glaube ich, in Europa noch gar nicht angekommen, die Diskussion. Aber, glaube ich, sehr erwähnenswert, dass da in den USA überlegt wird, verbannt man die chinesischen Humanoiden. Ja, genau. Ich glaube, das war dann auch in Verbindung mit dem Unitree-Roboter, äh, der dann quasi zuletzt irgendwie angekündigt wurde für 16.000 16 ja. US-Dollar. Allgemein glaube ich sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob das so in unserer Community rumgegangen ist und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber der Eric Schmidt, der ehemalige CEO von, von Google, der hat an der, an der Stanford University wie so ein ja, Fireside-Chat gehabt, also irgendwie so ein, so ein Vortrag gemischt mit irgendwie Frage-Antwort-Spiel mit dem, mit dem Publikum aus Studierenden. Und ähm, der hat einmal die, ich sag mal, den großen AI-Wettbewerb aus seiner Sicht nochmal dargestellt. Man hat eigentlich gesagt, ehrlicherweise die mit dem meisten Geld und, und die mit der äh, größten Reichweite, die werden irgendwie schnell vorankommen und hat per se erstmal Europa abgestempelt wegen Brüssel ähm, und hat gesagt, die nehmen wir ehrlicherweise gar nicht ernst in dem Wettbewerb und dann geht es eigentlich im Endspiel nur noch gegen äh, USA, gegen China. USA muss in Anführungsstrichen weiterhin Indien als, als Freund behalten, weil sehr viele Studierende, die in die USA kommen, dann auch sehr viel Karriere machen in, in den großen Big-Tech-Unternehmen. Und das Endspiel ist aber USA gegen China. Und damit passt dann quasi auch zusammen zu sagen, naja, die Humanoiden wollen wir nicht in Amerika reinlassen, weil am Ende des Tages der Humanoide immer gesehen wird als der, der den Körper gibt für die AI-Software, die eigentlich entwickelt wird. Und umso mehr du das abblockst, desto weniger Reichweite gibst du letztlich China im AI-Spiel. Und deswegen ist es quasi komplett auf so einer strategischen Ebene zu sagen, man muss seine eigene Position im AI-Spiel klar festigen. Ja, ich finde das spannend, weil genau das ist die Diskussion am Ende. Ne? Welche, welche Architektur gibst du dann den Humanoiden mit? Also das Ding zu bauen ist das eine, aber sozusagen wer bringt die Intelligenz in die Dinger rein? Ja. 
Genau, absolut. Und also der Vortrag ist total spannend. Der wurde tatsächlich auch zum Teil irgendwie vom, vom Internet versucht oder wurde runtergenommen an den einen oder anderen Stellen. Aber was einmal im Internet ist, wird natürlich immer wieder hochgeladen. Ich glaube, das ist aber auch nur vom Internet genommen worden, weil er sich auch so ein bisschen gegenüber Google geäußert hat, dass die irgendwie Work-Life-Balance über den Erfolg und den Sieg quasi im AI-Game äh, zu hoch gestellt haben und Google kritisiert hat. Ähm, aber inhaltlich, was er sonst so erzählt hat, ist es wirklich, wirklich spannend, sich das mal anzuhören, zu gucken, wie die Amerikaner so denken. Und ich glaube, der, der fasst da viel von dem zusammen, was eigentlich so im Hintergrund dann diskutiert wird. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich das mal anschaut. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, der China-Bann, ich bin, noch ist es so eine, so eine Diskussion, sagen wir mal so im politischen Hinterbänklerfeld, aber das kann sich ja auch ganz schnell drehen. Äh, wir haben Präsidentschaftswahlen im November, China ist nicht bei allen super beliebt, von daher kann das dann auch ziemlich schnell gehen. Wir sehen es ja mit der Software jetzt auch von E-Autos oder Car-Software in den USA, also da ist schon Druck im Kessel bei dem Thema, ja. Ja, ja, absolut. Und aber und deswegen, warum warum machen wir diesen Schwenk? Das ist auch etwas, was ja dann zuletzt im Handelsblatt auch nochmal diskutiert wurde. Macht sich eigentlich der deutsche Mittelstand da Gedanken über chinesische Roboter? Ehrlicherweise irgendwie nicht so viel. Also, also mal Sorgen oder was? Ja, so also Sorgen im Sinne von, wird es dann irgendwelche Sperren irgendwann geben? Ist der Roboter über die nächsten vier Jahre wirklich dann wartbar und kriegt man die neueste Software oder gibt es dann halt auch einen Bann auf, auf, auf chinesische Roboter hier in Deutschland oder Europa? Wie ist das eigentlich mit der Sicherheit? Also quasi auch im Sinne von, kann ich den Roboter auch ans Internet hängen und das wird auch alles safe sein? Also da, da fragt keiner eigentlich, die wenigsten Fragen danach, umso größer das Unternehmen ist, umso größer wir rausgehen aus dem Mittelstand, umso mehr ist das dann irgendwann Thema, aber der breite Mittelstand der interessiert sich dafür eigentlich gerade gar nicht. Ja, glaube ich, aber wir, wir haben uns ja auch nicht bei, bei anderen Themen, also bei 5G haben wir uns ja auch nicht gefragt, wie machen wir es. Ne? Also wir waren da ja schon immer ein bisschen äh, in Deutschland anders unterwegs, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und, und, und ist meiner Meinung nach ähm, auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ich wollte nur sagen, dass quasi diese politische Diskussion und diese große strategische, was dann vielleicht irgendwie aus den USA und China immer wieder rüber schwappt, dass hier auf jeden Fall im breiten Feld nicht so, nicht so diskutiert wird. Und das gibt zumindest jetzt gerade den, den Unternehmen die Möglichkeit ähm, zu vergleichen und zu sagen, wenn ich etwas mit einem schnellen Return brauche und vielleicht erstmal naja, gewisse Risiken in Kauf nehme oder andersrum auch ähm, schauen muss, wie das Produkt so hier nach europäischen Standards läuft, dass man diese Versuche aktuell einfach machen kann und, und Dinge dazulernen kann. Mhm. Was hast du noch, Laden? Genau, auf der Plattform sonst wieder, wieder sehr, äh, sehr interessant, was wir so sehen, ist, dass neben den chinesischen Robotern aber dann halt auch trotzdem die großen Marken weiterhin sehr, 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 sehr beliebt sind, ähm, dass da viele Dinge passieren. Aktuell merken wir sogar extrem viel bei, bei KUKA, äh, was da so los ist was da gemacht wird, nicht im Cobot-Bereich. Also Unchain Robotics wird ja auch häufig mit dem Marktplatz irgendwie so in dieser Cobot-Ecke gesehen. Aber tatsächlich auch sehr, sehr viel im Industrieroboter-Bereich äh, bei KUKA, wo dann auch ähm, so das ganz andere Extrem, die ganz großen Big Boys irgendwie bei uns äh, angefragt werden. Mhm. Und für, für dann echt wirklich große Anwendungen. Und dann sieht man so richtig, wie, sie, wie sich dieser Markt eigentlich gerade aufspaltet, meiner Meinung nach. Also alles, was irgendwie im Lower End ist und wo man irgendwie mal Versuche machen kann und kleine Budgets nutzen kann, ähm, da wird gerade noch herausprobiert. Alles, was so im Mittelfeld ist, das ist gerade eher schwierig. Ähm, und alles, was man am, am großen Ende ist, sind dann sehr seltene Sachen, aber dann im, im Volumen halt auch wirklich groß, äh, weil das dann Unternehmen sind, die irgendwie weiterhin investieren können und weiterhin äh, in die Zukunft denken können. Und du hast jetzt den Delta auch bei dir drauf, ne? Genau. Der Delta ist jetzt auch mit drauf, der ist ähm, auch mit gelauncht. Da sehen wir auch jetzt erste, ähm, erstes Interesse, was da reinkommt. Aber erfahrungsgemäß ist es auch so, alles, was auf eine Plattform draufkommt, das brauche ich erstmal ähm, zwei, drei Monate, bis das auch online sehr gut auffindbar ist und so weiter. Ähm, dementsprechend würde ich da jetzt noch kein Resümee ziehen. Aber die sind ja sehr ambitioniert. Wir hatten ja die Kollegen bei uns schon im Podcast in der Folge. Ganz schön ambitioniert, Kampfansage an die Etablierten. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Von der Aussage, was sie da machen und wie viel Wert sie auf die Qualität legen bei dem Roboter, wie sie den bauen, was sie da alles verbauen. Schnelle Lieferzeiten. 
Lieferzeiten, das klingt absolut danach, dass man jetzt da voll in den äh, Challenger-Modus geht und berechtigterweise, glaube ich, schauen sich das dann auch alle anderen an. Wie so oft ist es dann aber am Ende des Tages so, dass das Ökosystem rund um den Roboter viele Dinge mitbestimmt, ähm, genauso auch wie die allgemeine Reichweite, die man dann halt im Marketing und über die Partnerschaften aufbaut. Okay, was gibt's, was gibt's noch? Hast du noch was oder Plattform oder wollen wir ein bisschen über Integratoren noch sprechen? Ja, ich würde sagen, wir gehen auf die Integratoren rüber. Ich meine, der, der allgemeine Trend und wie es so im Markt aussieht, haben wir ja gerade auch schon dann mit dem August ähm, beschrieben. Wir hatten es jetzt immer mal wieder angekündigt, dass wir glauben, jetzt kommt die richtige saure Gurkenzeit, wo wir auch vielleicht den einen oder anderen Integrator umkippen sehen. Da gibt es jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen prominente Beispiele, aber es gibt auf jeden Fall Integratoren, die sich sowohl digital ähm, aufgestellt haben mit einem eigenen Shop, auch online und ähm, auf Messen aktiv waren, Partner waren. Aber ist das jetzt nicht zu spät? Also wenn du jetzt mit dem Rücken zur Wand und jetzt ziehst du einen digitalen Shop hoch? Also nein, 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 das haben die auch schon vor zwei, drei Jahren okay. gemacht. Und, und, also waren auch immer so mit, mit aktiv, aber hatten halt einfach extrem äh, den Bezug zur Automobilindustrie. Und, und ich glaube, dass das am Ende des Tages gerade sehr vielen Integratoren das, das Genick bricht. Und äh, das ist jetzt tatsächlich auch einer der Integratoren, die dann komplett in Liquidation geht und, und wirklich äh, raus ist aus dem Spiel. Also das ist dann natürlich sehr schade zu sehen, aber die, die Nachrichten, die wir so bekommen, auch von solchen M&A-Beratern, ähm, das häuft sich jetzt wirklich immer mehr. Das ist schon echt Wahnsinn aktuell. Ja, was für Größenordnung reden wir da? Sind das 50-Mann-Betriebe, 10? Was, was, kannst du es ein bisschen differenzieren? Wir, wir sehen gerade die Betriebe, die so eher zwischen 60 und 120 Mitarbeitern sind. Also schon jetzt kein Integrator mehr mit, mit irgendwie 15 Leuten, sondern tatsächlich irgendwie schon, schon größere, großen Ordnung und auch in der Vergangenheit dann mit den Projekten bei den ganz großen VWs und BMWs dieser Welt. Was ist das Problem? Ist die Nachfrage das Problem, dass, dass die äh, an, in die Sparung gehen, dass es E-Mobilität ist? Was hörst du da? Ja, wir haben uns tatsächlich mal auch so ein, zwei Dinge genauer angeschaut und es ist tatsächlich ein Mix daraus, dass ähm, die Nachfrage gesunken ist und dass natürlich weniger Aufträge reinkommen. Zweitens aber auch, dass man im Automobilbereich in der Vergangenheit immer große Aufträge hatte und diese Aufträge werden extrem verzögert aktuell. Und da weiß ich auch nicht immer, und da will ich jetzt auch keinen Vorwurf machen, ähm, äh, aber da scheint es in der Ver deutlich Verzögerung zu geben im Automobilbereich, dass dann quasi sehr viel Material eingekauft wurde, sehr viele Stunden investiert wurden, sehr viele Sachen gemacht wurden und dann der Automobilist vielleicht die Anlage nicht so abnimmt in dem zeitlichen Rahmen, wie man sich das anfangs vorgestellt hat. Und dann hast du zwei Punkte, die zusammenkommen. Du hast investiert, du kriegst deinen Cash nicht aus den laufenden großen Projekten und es kann, kommen keine neuen rein. Und das ist das, was die, was die Leute dann in die Bredouille bringt. Ja, stimmt. Also es kommen also zwei Sachen zusammen, eine Nachfrage und sozusagen andere Projekte, richtig? Ja, die sich dann jetzt ziehen wie Kaugummi, würde ich sagen. Also der Automobilist, und wie gesagt, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern eher eine Hypothese, der schaut gerade auch, dass der jetzt nicht irgendwie ja alle großen Projekte so, so umsetzt in der Geschwindigkeit, wie er sich das vielleicht anfangs vorgestellt hat, weil er halt Einsparungen machen muss. Ähm, und das geht gerade auch zu Lasten von Integratoren, ja, weil die dann halt irgendwie mit Deadlines und anderen Themen gerechnet haben, äh, vielleicht sogar auch schon für Material ordentlich in Vorschuss gegangen sind und dann weiß ich nicht, wie so Zahlungskonditionen verhandelt sind, aber irgendwann kommst du dann da halt in die Bredouille. Und was bedeutet das für euch? Beobachtet ihr das nur von außen oder was, was ist das für euch ein Warnhinweis oder wie richtet ihr euch da aus? Ja, für, für uns, von Anfang an haben wir gesagt, wir möchten möglichst wenig oder gar nicht mit der Automobilindustrie ähm, arbeiten. Keiner will mit ihnen arbeiten und trotzdem tun es alle gerne wieder. <lacht> genau. Wir haben pauschal wirklich das, das äh, vermieden. Wir können jetzt nicht, also können Sie jetzt nicht freisprechen davon, dass wir dann im Tier 2, Tier 3 Bereich irgendwie mal in der Automobilindustrie gelandet sind. Aber äh, nicht in diese ganz großen Themen da reinzugehen. Das, das war uns äh, wichtig und das behalten wir uns bei. Und man sieht das ja immer in den Börsenberichten der großen Roboterhersteller. Die haben eine Auswertung für Automobilindustrie und dann ist der Rest General Industry. Und wir fühlen uns halt in General Industry ganz wohl, äh, mit dem Fokus halt auf, auf Logistik und Metallbearbeitung, wobei wir halt auch sehen, dass, dass diese Bereiche ähnlich, ähnlich zu kämpfen haben, nur dass die Projektvolumen und die Art und Weise, wie du arbeitest und welcher Geschwindigkeit du arbeitest, halt ganz, ganz anders ist als in der. Ich würde nochmal einen Sprung machen mit Integratoren. Ich glaube, Integratoren ist ein gutes Stichwort, weil ähm, ich hab, war ja am, am Koma See im Urlaub 
und neben dem Kumasee liegt der Lugano See und da war, äh, da ist der Jan Kutnik zu Hause und den Jan Kutnik habe ich dir ja schon vorgestellt, habe ich dir gesagt, müsst ihr euch mal treffen und der geht auf das ganze Thema KI-Integrator und ähm, ich glaube, das wird das, das neue Riesenthema, ja, also KI-Integration. 100 Prozent, ich glaube nicht, also genauso ähnliche Aussage, wie wir es sonst bei den Robotern immer hatten. Ich glaube nicht, dass äh, Unternehmen, vor allem industrielle Unternehmen, im breiten Mittelstand oder auch größeren Mittelstand irgendwie die Kapazität und die Möglichkeit haben, sich Teams aufzubauen, die sich ganz explizit mit KI-Integration auseinandersetzen. Ähm, und dementsprechend werden wir halt auch solche Unternehmen brauchen, die da anfangen und dann auch auf Shopfloor-Ebene und woanders anfangen, erstmal Daten zu sammeln. Also ich glaube, wir beiden haben das zuletzt auch bei den Siemens AI Days zum Beispiel dann auch besprochen gehabt, Daten erstmal zu haben und zu sammeln, damit du überhaupt dann weitere KI-Integration machen kannst. Das ist immer der erste Schritt und ich glaube, dass wir beides zusammen von solchen Unternehmen in Zukunft gemacht werden. Ja, und du, du willst dir nicht die Kamera auswählen, du willst nicht das Modell selber trainieren, du willst es nicht in die PLC, wie deploy ich das Modell, wer baut mir die ML Ops, das kannst du ja alles, das willst du als großer Mit als Mittelständler alles gar nicht selber machen, sondern du willst eine Qualitätsprüfung haben und wenn die AI-based ist, ist das super und dann solltet dir halt im Prinzip das hinstellen, den Stahl und die Technik und am besten kriegst du dann auch noch eine, eine Data Act Zertifizierung, AI Act Zertifizierung, Safety noch mit dazu, also das kommt ja alles noch dazu und ich glaube, das spielt denen dann alles in die Hände, diese KI-Integratoren, die da kommen, dass sie sagen, okay, wir können die Automation, wir können die IT und wir können sozusagen auch die, die Safety, die, die Regulierung am Ende, weil ähm, das hält dann die Leute wieder davon ab, was zu tun manchmal. Ja, ja, und äh, total das analoge Bild auch zum Roboter. Liebe auch, zum ne? Roboter, also, ja, genau. Äh, welchen Roboterarm, welche Kamera, welchen Greifer, wie ist die Sicherheitstechnik, wie bekomme ich die CE-Zertifizierung? Genau das äh, ist eigentlich total analog, deswegen würde ich das 100 Prozent unterstützen. Ähm, und dann wird es total spannend, auch irgendwie diese beiden Welten weiter miteinander zu verbinden. Also kann der KI-Integrator dann auch äh, mit welchen Roboter-Integratoren zusammenarbeiten, um die Anwendung einfach smarter zu machen, um die Bedienung smarter zu machen, intelligenter zu machen. Ähm, das sind, glaube ich, so Themen, die, die auch jetzt im breiten Integratorenkreis spannend werden können. Könnte ja auch ein Ansatz sein für Integratoren zu sagen, hey, jetzt schwenke ich um sozusagen, ja. Die, ja, spannend, aber für wie realistisch hältst du das? Nein, hält ich nicht, weil die haben keine Ahnung von KI. <lacht> genau, also das ist, glaube ich, das ist das, das Gap und deswegen entsteht da, glaube ich, einfach ein ganz anderer Typ von, von Integrator und ein ganz anderer Kreis an Menschen, die sich irgendwie damit beschäftigen. Das ist für mich so ein bisschen der Vergleich wie, okay, ähm, in, in den frühen 2000ern habe ich, äh, war ich eine äh, Webentwicklungsagentur, die Software, äh, nee, Webseiten und Shops für Unternehmen entwickelt hat und dann mache ich den Schiff zu Robotern. So wäre der Schiff von Robotern zu, zu KI-Themen. Also ich glaube, das sind schon irgendwie zwei, die zusammenarbeiten müssen und irgendwie zueinander finden müssen über lange Zeit. Ja, sehr schön. Was hast du noch im Laden? Gib mir noch eins mit und dann machen wir Schluss. Ja, wir nähern uns dem Quartalsende. Also jetzt ist gerade Ende August, gibt da dann noch den ganzen September und ähm, was, was ist dann typisch, was da passiert? Ähm, es ist typisch, dass dann die börsennotierten Unternehmen versuchen, nochmal Rabatte zu machen. Rabatte, Rabatte, ja. Rabatte. <lacht> ähm, und äh, wir werden das wahrscheinlich auch in der Robotik sehen. Also ich glaube, es ist noch nicht irgendwie offiziell viel raus, ähm, aber wir werden jetzt in den nächsten Tagen und Zeiten erleben, dass äh, die großen roboterarmen Hersteller sagen, jetzt gerade haben wir eine ganz besondere Aktion, ja, die gilt bis äh, Ende August, Mitte September, wie auch immer man das dann irgendwie sagen will, um dann quasi nochmal den Abverkauf zu machen. Also für jeden, der hier irgendwie zuhört und nicht aus der Robotikindustrie kommt, sondern sich für Roboter interessiert. Abwarten, bis die Rabatte kommen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu verhandeln und den Einkauf loszuschicken. Ja, was, was, was ist da drin? Keine Ahnung, sind 30 Prozent, was, was hast du, kannst du mal so eine Zahl nennen? Oh, ähm, ich, ich glaube, das kommt schon auf den Hersteller an, aber ich würde jetzt, und es ist ein Unterschied zwischen co hersteller und industrie hersteller ähm, das ist glaube ich auch, das sind immer einfach die Rabattstrukturen anders, aber ich glaube, bei industrie sind so sicherlich auch mal diese 20 Prozent mit drin. Also würde ich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ähm, im Kurbereich ist das vielleicht eher nicht so der Fall. Da, da gibt es vielleicht andere Regelungen. 
ähm, dann wird ja auch häufig mit Gewährleistungsverlängerung oder so gespielt, um einfach nochmal zusätzliche Benefits zu bekommen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn hier irgendwie äh, Personen zuhören, die sich darüber äh, informieren wollen, wie ich den Roboter richtig irgendwie beschaffe und richtig integriere und was ist der richtige Zeitpunkt, dann würde ich sagen, aktuell ist ein guter Zeitpunkt, damit loszulegen. Mhm. Also Kobra 10%, Industrie 20%. Vermutlich. Ja. Ja. Also und bei euch, Sekt oder Seltas Ende des Quartals? Sekt oder Seltas. Sekt oder Seltas. Das ist eine, das ist eine, ja. so eine Rubrik Sekt oder Seltas. Ne? <lacht> können, wir, können wir mal machen. Wir können jetzt so richtig Rubriken einführen. Ja. Ähm, äh, aktuell Sekt. Also wir, wir müssen sagen, wir sind echt Ich habe noch nie eine Folge gehabt, wo, wo es bei euch nur Seltas gab. Ja. Ja, also das ist wirklich, also da sind wir auch unendlich dankbar für und ich klopfe hier auch gleich nochmal viermal auf Holz. Es ist wirklich aktuell gut, also wenn du dir die VDMA-Zahlen anschaust, dann sind wir wieder irgendwie im Vergleich minus 16 Prozent im Maschinenbau innerhalb von Deutschlands, minus 12 Prozent im Vergleich quasi Export nach Europa. Also der, der Order Intake im Maschinenbau und damit auch in der Robotik ist wirklich gar nicht so gut. Und wir sind einfach gerade happy, dass es bei uns ganz gut läuft. Und wie gesagt, der August hat uns gerade auch echt eingeholt. Das heißt, wir wissen schon mal, September, Oktober wird es nicht so viele Themen geben, über die wir, die wir reden können, weil der August einfach nicht so, nicht so toll war. Also nicht immer alles perfekt bei uns, aber ähm, aktuell sind wir wirklich happy. Ja, aber hast du dann, äh, ihr habt ja auch ge gebaut und sowas alles, ne? Ja, wir sind, du erwischst mich heute im Homeoffice. Wir sind aktuell jetzt gerade im, im Umzug quasi aus unserer geliebten Kneipe raus. Nein. Ja, also Nein. die News sind hier offiziell. Die erste Roboterkneipe Deutschlands wird zugemacht. Äh, wird zur ersten Roboter-Cocktailbar Deutschlands. Oh, 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 oh. <lacht> also wir, wir ziehen tatsächlich aus der, aus der Kneipe aus, einfach weil wir platztechnisch das nicht mehr schaffen ähm, und ziehen ein neues Gebäude. Ähm, wo wir dann auch die Halle, also quasi die Fertigung der Malocha-Bots, ähm, aber auch quasi die Entwicklung alles an einem Standort zusammen haben. Ähm, auch in Summe jetzt, glaube ich, 1000, 1400 Quadratmeter. Und ähm, genau, da wird es auch eine kleine Cocktailbar-ähnliche äh, Area geben, wo wir dann das abbauen. Aber hat nicht mehr den Charme wie die Paderborner Altstadt, muss ich da mal sagen. Du, die, da kann ich dir ausnahmslos recht geben. Ja, vielleicht kommt dann auch Scavian Ray bei euch mit rein. <lacht> wir, sind, wir sind auf jeden Fall Nachbarn, ja. Ja, siehst du. <lacht> ähm, aber wir geben uns trotzdem sehr, sehr viel Mühe, den, den, den Charme äh, da zu haben und dann quasi aus einer Bierkneipe dann letztlich eine, eine Cocktailbar zu machen. Also ihr gebt das ganz auf wirklich da? Ja, ja, tatsächlich. Genau, also wir haben da auch bereits einen äh, Untermieter, also wir haben eigentlich dann noch ein Vertragsverhältnis. Ähm, haben, haben Untermieter, mit denen wir da erstmal zusammenarbeiten, haben das Recht, da auch weiterhin Veranstaltungen zu machen. Also unser, unser Robotik-Doppelpass äh, in der Kneipe. Ja, den müssen wir, das ist hier nochmal der Aufruf. Wir suchen da noch Interessierte. Wir wollen so einen Robotik-Doppelpass machen, wie sonntags morgens mit Udo Lattek, sozusagen Maden macht den Udo Lattek. Ähm, und zwischendurch ruft immer Helmut Schmidt aus München ein, wie, äh, wie der Bayern-Präsident, wie Uli Hoeneß <lacht> und sagt, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt. Also wir wollen so ein Format machen. Äh, wir suchen da noch interessiert. Äh, wer Bock darauf hat, bitte sich umgehend bei uns melden. Ja, ja absolut. Also das wäre ein, ein absoluter Traum. Dafür können wir die Bar auf jeden Fall ja, nutzen, wenn wir uns da wirklich um die Theke sitzen, große Diskussionsrunde haben rund um Robotik, sehr kontrovers diskutiert mit, mit jemandem, der aus dem Off anruft und meckert. Finde ich fantastisch. Plus Video und, und weiteres Material. Ich glaube, das können wir dann sogar richtig gut vermarkten. Ja, und wir, wir müssen da so eine, so eine feste Runde auch haben. Ne? Also der Michael Kloß wäre ideal dafür auch, für so eine Runde. Ja. Ja, und Jaskawa, Michael. Fantastisch, ja. fantastisch. Da würde ich mir extrem drüber freuen. Ja, also so, so richtig so Robotikköpfe, ähm, die dann auch schon so, so um 11 Uhr ein im Tee haben mit drei Bier oder so und dann über Robotik diskutieren und zwischendurch, wie gesagt, Helmut ruft der Helmut aus München an. Also es wird uns super für Freude. Wir, wir arbeiten schon lange an diesem Konzept. Wir arbeiten gar nicht, wir träumen von diesem Konzept. Aber vielleicht können wir es ja wirklich jetzt mal realisieren. Ähm, das wird echt, äh, glaube ich, eine coole Nummer werden. Ja. ja. 100 Prozent. Laden, das war's. Markgeflüster, 30 Minuten aus Paderborn und Würzburg zusammengeschaltet. Äh, schön, dass es bei euch immer noch Sekt gibt. Ich hoffe, es ist schöner Skavian und Ray. Genießt ihn mit eurem Nachbarn. Ja, habe ich letztens, er ist gerade nicht da, ist auf Mallorca, habe ich gesehen. Ja? <lacht> Unterwegs in den Discos da, aber er kommt bestimmt bald zurück. 
Ja. <lacht> ja, freuen wir uns richtig drauf. <lacht> also, schöne Grüße nach Paderborn. Ciao, ciao. Danke, Robert. Schöne Grüße zurück. Ciao. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Okay.